సో గుణశేఖర్ గారితో కొంచెం చిట్ చాట్ అయ్యింది మాకు సినిమాకి సంబంధించిన బోలెడ్ అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని తెలిసాయి మీతో మాట్లాడే ముందు నీలిమ గారు నేనేమడిగానంటే మీ అమ్మాయే కదండి ప్రొడ్యూసరు ఎలా అంటే టఫ్ అంటే చాలా టఫ్ ప్రొడ్యూసర్ అని చెప్పారు ఆయన అశ్విని దత్ గారు అలాగే అల్లు అరవింద్ గారు అలా వర్క్ చేశారు కానీ ఈ సెద్దర్ జీవర్ వెరీ టఫ్ ప్రొడ్యూసర్ మీకు దీని గురించి మీరు దీన్ని ఖండిస్తున్నారా లేకపోతే ఏకీభవిస్తున్నారా చెప్పండి నేను ఏకీభవిస్తానండి అంటే కథ చెప్పినప్పుడు తనకు కొన్ని డిస్క్రిప్షన్స్ అక్కడ సెట్ లో డిపిక్ట్ కాకపోతే నా పక్క వచ్చి నువ్వు కథ చెప్పినప్పుడు అది కదా ఇక్కడ ఎందుకు కొన్ని ప్రాక్టికల్ గా మనం బయటకి <laughs> 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 అండ్ అలాగే తను ఒకవేళ గనక ఇది కావాలి సెట్ లో అని చెప్పేసిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు ఒకవేళ మార్చారంటే ఒప్పుకునేది కాదంట ఇది నిజమా అవును అప్పుడు నేను ఇంకో మాట కూడా అడిగాను మీ నాన్నని అమ్మ పోలికలు ఏమైనా వచ్చాయా అంటే అవును అన్నారు ఇది ఇంట్లో డిస్కషన్స్ జరిగేవా ఎప్పుడైనా ఇంకా సినిమాయే మా లైఫ్ అన్నప్పుడు ఇంట్లో బయట అంత డిస్కషన్ సినిమాల మీదే అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ షోల్డరింగ్ నాన్నగారు తీసుకున్నటువంటి బరువు బాధ్యతల్ని మీరు కూడా తీసుకోవడం అనేది అమేజింగ్ నీలిమ హార్టి కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ ఏ ఏజ్ లో అనుకున్నావు ఇట్లా వచ్చేసేయాలి నాన్నని సపోర్ట్ చేయాలి అని అంటే నేను ముందు ఇంటర్న్ గా పనిచేసేదాన్ని అదే ఆఫీస్ లో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి సో అప్పటి నుంచే కొంచెం ఐ స్టార్టెడ్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దిస్ అప్పటికి ఇప్పటికి నాన్న మీ మాట వినడంలో తేడా ఏమైనా జరిగిందా యా ఇప్పుడు ఎక్కువ వింటున్నారు చకుంతలం తీయాలి అని తన థాట్ అంట నీలిమ లేకుండా నేను దాన్ని శకుంతల ఎమ్ నాట్ శకుంతల కానీ నీలిమ మీకు మేనక ఊర్వశి వాటికి నేను కనిపించలేదా ఎందుకు నవ్వుతున్నారు అందరూ నేను భాషా సినిమాలో రజనీకాంత్ గారు లాగా ఆట నడుపుతూ గడిపేస్తున్నాను ఇక్కడ అక్కడ తెలియదు ఎవరికి సింగమలై టైప్ లో సింగమలై టైప్ లో నాకు ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంది సో ఎనీవే నీలిమ అది ఈజీ టాస్క్ కాదు ఇలాంటి ఒక సినిమాని చేయటం అనేది ఫెయిరీ టేల్స్ చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది కానీ తీయటం ఎలా అనిపించింది మీకు ఇది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నదండి సో మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ కాస్ట్యూమ్స్ దగ్గర నుంచి ఆర్ట్ అందరు కలిసి కట్టుగా ఒక విజన్ ని నమ్మి ముందుకెళ్తే తప్ప ఇలాంటి సినిమాల్ని చేయలేం ఎవరు సెలెక్ట్ చేశారు కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ ఆల్మోస్ట్ మేము లెక్కేస్తే నలభై ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఒక శకుంతలం ఒక శకుంతల దుష్యంతుల కథని ఆ భరతుడు భరతఖండం వీటన్నిటి గురించి ఈ మిలీనియన్ జనరేషన్ కి చెప్పేటువంటి ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్ దొరికారు దానికి మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాం రిస్క్ చేయరు చాలా మంది దానికి మాకు తనకి మాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కి దిల్ రాజ్ గారు అండ కూడా మనకు మాకు అలాగే దొరికింది అవును ఆయన కూడా వన్స్ కథ విని సమంత గారి మీద ఎంత పెట్టొచ్చు ఆయన క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి కదా సో అంటే మొదటి నుంచి మరి సమంత గారు అంటే ఆయన బ్యానర్ లో గానీ ఆవిడ మీద ముందు నుంచి నమ్మకం ఉంది మన ఈ శాకుంతల ముందు నుంచి బట్ ఎప్పుడైతే ఈ కథ విన్నారో సో సమంత గారు ఇది ఓకే గుణశేర్ గారు మీరు అన్కాంప్రమైజ్డ్ వెళ్ళండి మనం డెఫినెట్ గా ఇలాంటి కంటెంట్ మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జనానికి ఒక ఆథెంటిక్ గా ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళు ఆదరిస్తారు మీరేమి మనం మార్కెట్ సంగతి వదిలేండి నేను చూసుకుంటానని మాకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఆయన ఇచ్చారండి సో అందువల్ల ఇంకా ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్స్ లేవు ఈ సినిమాకి నేను రుద్రమదేవికి సోల్ ప్రొడ్యూసర్ ని సో అందువల్ల చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అలాంటి లేవండి అలాంటి లేకుండా ఇంకా టోటల్ అంటే ప్రాపర్ ఫిలిం మేకింగ్ చేసామండి అంటే కరెక్ట్ గా వన్ ఇయర్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేసాం ప్రొడక్షన్ షూటింగ్ పార్ట్ జస్ట్ ఎయిటీ వన్ డేస్ అండి ఎయిటీ వన్ డేస్ లో ఫినిష్ చేసాం ఇలాంటి సినిమా మీరు ఎయిటీ వన్ డేస్ లో చేసారంటే గ్రేట్ అండి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్
సో ఎందుకంటే సీజీలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో అలా ప్రాపర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ చేయడానికి మేము కంప్లీట్ క్వాలిటీ మీదే ఉండటానికి దిల్ రాజ్ గారి సపోర్ట్ ఎంతైనా చెప్పుకోదగ్గ డెఫినెట్లీ అండి డెఫినెట్లీ దానివల్ల ఏంటంటే మీరు కొంచెం ఆ విషయం మీద స్ట్రెస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మీరు రిలాక్స్డ్ గా మీ క్రియేటివిటీ మీద మీరు ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టగలిగారు సూపర్ బండి అండ్ దేవ్ హార్టీ వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ రావటం రావటమే ఎవరైనా ఏదైనా లైట్ గా ఒక సోషల్ సినిమా అలా ఇప్పుడు జరుగుతున్న సంఘటనలు ఏమైనా తీసుకుంటారు కానీ మీరు తీసుకోవడమే ఒక ఫ్యాంటసీ ఒక మైథాలజీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు మీకు భయం అనిపించలేదా దర్బార్ సీన్ లో ఒక హండ్రెడ్ ఫీట్ లాంగ్ ఇస్ ద లెంగ్ ఆఫ్ ద సెట్ అండ్ సార్ ఇస్ ఇన్ దాట్ కార్నర్ అండ్ సార్ సెట్ ఐ షుడ్ హియర్ యువర్ డైలాగ్స్ హియర్ లాంగ్ త్రో లాంగ్ త్రో ఐ షుడ్ లిసన్ వాట్ యూ సే సో దాట్ దట్స్ వాట్ ఫ్రమ్ దర్ ఇట్ స్టార్ట్ అడ్ నో సర్ లైక్ So he gave me all the confidence. Me gurtunda oka mukke edaina andulone dialogue. Oh, it's all, all very big. Ala unnai. Ane ipudu gurtunda antunna nenu. Untadi. Edi a long throw. Akka mana ipudu Ramoji film city lo unnam. Kabatti Ramoji rao gari vinapadali. Pap. That's a torture. <laughs> One anything that you remember no. maybe uh, somewhere in the. Yeah. yeah. Chapan. Mm. It's a scene uh, mm. which he is sitting on the throne and uh, saying about the addressing the people, people okay. so it's like idi puru rajyame kaadu raitu rajyam haliku lakshayamame palaku lakshyam raitu chamadado tadisina matti sampad avutundi raitu kannile tho tadisilaina kashtam avutundi ika dunne vaadi de bhoomi raitu neela meeda rajuku kuda ettanam ledhi shaasanam chestunnaru nannu maatram adukkandi aava raitu nijamga kaadu అంటే ఆయన పరిస్థితి ఏంటి అంటే మైథాలజీ చేస్తున్నాను గుణశేఖర్ గారు దాని డైరెక్టర్ తో సమంత గారి దాని వల్ల చూసారా ఆయన ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే ఇద్దరులో దేవ్ అని లేపినా మిమ్మల్ని మీరు చూసుకున్నప్పుడు ఆన్ స్క్రీన్ హౌ ఇస్ హౌ ఇస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఐ వాస్ బిట్ స్కేర్ టు గో నియర్ ద స్క్రీన్ అండ్ టు వాచ్ ఇట్ హౌ ఐ లుక్ ఐ ఆల్వేస్ గో టు సార్ సార్ ఎలా ఉంది ఓకే కదా ఓకే ఓకే లేదంటే హండ్రెడ్ టేక్స్ విల్ గో ఓకే మీరు మలయాళంలో చేసిన మూవీ సుఫీం సుజాతీం సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది అండ్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఇస్ యువర్ థర్డ్ ఫిల్మ్ కరెక్ట్ మీకు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంతకుముందు పరిచయం ఉందా ఇక్కడ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన సినిమాలు చూసారా మీకు ఇష్టమైన సినిమాలు ఎనీథింగ్ లైక్ దాట్ బేసిక్లీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ లైక్ యూ వుడ్ బి నోయింగ్ లైక్ అల్లు అర్జున్ గారు చాలా ఫేమస్ అక్కడ అవును అక్కడ అయింది మల్లు అర్జున్ గారు సో ఆ టైం నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి హిస్ మూవీస్ ఆర్యా ఆల్ మూవీస్ ఐస్ టు వాచ్ దెన్ చిన్నప్పటి నుంచి అంటున్నారు అల్లు అర్జున్ గారు సినిమా <laughs> 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 అర్జున్ గారి సినిమాలు ఎక్కువ చూసారు ఎస్ తర్వాత ఆల్ ఫిల్మ్ దెన్ ఐ స్టార్ట్ వాచింగ్ ఫిల్మ్స్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ద ఫిల్మ్స్ విచ్ యూ ఏబుల్ టు రిలీజ్ ఇన్ మలయాళం ఇన్ కేరళ ట్రై టు వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్ సో ఇప్పుడు ఇన్ కేరళ దే డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ మూవీ మేక్ హియర్ ఇట్స్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే ఐ లవ్ టు వాచ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అసలు పాండమిక్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి అయితే అందరూ అన్ని రకాలైన కంటెంట్ కన్స్యూమ్ చేసేస్తున్నారు తినేస్తున్నారు కంటెంట్ అంతా కూడా అండ్ ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా ఇంటర్నేషనల్ స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది వివాన్ అన్ ఆస్కర్ అవార్డ్ సో ఐ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇంకా మనము సౌత్ సినిమా నార్త్ సినిమా ఇవేం లేవు ఇంకా లవ్ ఆఫ్ సినిమా సో ఇట్స్ అమేజింగ్ మరి సమంత గారితో చేసిన సన్నివేశాల్లో మీకు ఇష్టమైనది ఏదైనా ఒకటి విచ్ ఇస్ విచ్ డూ యూ థింక్ ఇస్ యువర్ favorite what we did together yes that sam should say 
పిల్లలకి సెలవులు సమ్మర్ వెకేషన్ అండ్ వి ఆల్ లైక్ ఫెయిరీ టేల్స్ ఎంత పెద్దగా ఎదిగినా సరే నాకు ఇంకా ఐ వాంట్ టు సీ ఫెయిరీ టేల్స్ అండ్ ఐ వాంట్ టు గో ఇన్ టు దట్ వరల్డ్ దాన్ని మీరు తీసుకొస్తున్నారు అందులో త్రీ డీలో తీసుకొని వస్తున్నారు సో సో మీరు ఫస్ట్ నుంచి ప్లానింగ్ అప్పటి నుంచే యూ హ్యాడ్ డిసైడెడ్ దట్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అ త్రీ డీ ఫిల్మ్ అండి లేదండి ఇది మొత్తం అయిన తర్వాత దిల్ రాజు గారు అండ్ బ్రదర్ శిరీష్ గారు వాళ్ళు రషెస్ చూసాక వాళ్ళు చెప్పారు ఇది డెఫినెట్ గా త్రీ డీలో ఉంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంటుంది ఈ ఫారెస్ట్ కానీ ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ అని వాళ్ళు చెప్పిన మీదట అందుకని యాక్చువల్ గా రిలీజ్ కూడా పోస్ట్ పోన్ అయింది ఫస్ట్ లో కేవలం త్రీ డీ కోసం సో త్రీ డీలో చేద్దాం అని అప్పుడు ఇది క్లియర్ అయిందిగా మీకు రకరకాల కథలు రాసుకుంటారు మీరు లేకపోతే ఎందుకు పోస్ట్ పోన్ అయిందో మీకు అర్థమైందా సో త్రీ డీ కోసం అని అండ్ మేము మీ నెక్స్ట్ సినిమా ఫోర్ డీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కింద నుంచి ఇలా పాము వెళ్తుంది అనుకోండి ఆవిడ కాళ్ళ దగ్గర అన్ని సాంగ్స్ మణి శర్మ గారు చాలా అందంగా కంపోజ్ చేశారు అంతే అందంగా దాన్ని పిక్చరైజ్ చేశారు బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ బెస్ట్ ఒకటి పికప్ చేయాలి అంటే ఈ నాలుగు పాటల్లో మీరేది సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు ఐ కుడెంట్ రియలీ పిక్ సినిమా ముందు లైక్ యూనో ఓన్లీ సాంగ్స్ వెన్ ఐ హర్ ద సాంగ్స్ నాకు మల్లిక మల్లిక చాలా ఇష్టం కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రతి పాట విజువలైజేషన్ తో పాటు చూసేటప్పుడు లైక్ ఇట్ వాజ్ మ్యాజికల్ అండ్ ఐ ఐ ఆనెస్ట్లీ ఇప్పుడు ఐ కాన్ పిక్ అ సాంగ్ ఓకే ఐ థింక్ నేను సార్ కూడా చెప్పాను ఇది వావ్ ద సాంగ్స్ ఆర్ so magical <laughs> that you can't pick after after you watch the film ante paatalu kuda kadalo part ga untaru anamata so ante avada mallika mallika avada meeda seasons change avuthu avada dushyantru kosam ఎదురు చూసే పాట అది ఇప్పుడు ఇంకొక బోట్ సాంగ్ ఒకటి ఉంది సో దాంట్లో అసలు ఆవిడ పెర్ఫార్మెన్స్ చూడాలి అంటే నేను డైరెక్టర్ గా నేను ముందుగా ఆడియన్స్ కి చెప్పకూడదు బట్ చెప్పండి మన ఆడియన్స్ ఈ మధ్య అలాగే ఉన్నారు కొంచెం చెప్పి ఊరిస్తే మళ్ళీ గబ గబ పరిగెడతారు అంటే నాకు నేనే పొగిడినట్టు ఉంటుంది చాలా చక్కగా తను అంటే ఈ క్లాసిక్ ఫిల్మ్స్ కి మనం ఒక మేటర్ ఉంటది కదండి అంటే ఓవర్ గా చేయకూడదు మరీ అండర్ ప్లే చేస్తే రీచ్ కాదు సో అది చాలా పర్ఫెక్ట్ గా మేము సెట్ చేసుకున్నాం అండి సో సమంత్ గారికి నాకు కూడా అంటే ముందే తనకి అంటే నేను కంప్లీట్ గా ఈ శకుంతల క్యారెక్టర్ ని సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నప్పుడే తను ఎంత బాగా అడాప్ట్ చేసుకున్నారంటే నాకు చాలా ఈజీ చేశారు జాబ్ ఎంత ఈజీ చేశారంటే ఇప్పుడు మొన్న ఇప్పుడు మా మేకింగ్ వీడియో వాళ్ళు సార్ మేకింగ్లో కొన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా సార్ ఓ డైరెక్టర్ చెప్పటం టేకులు చేయటం మళ్ళీ డైరెక్టర్ లైట్స్ ఆఫ్ అనడం లైట్స్ ఆఫ్ అని చెప్పి మళ్ళీ హీరోయిన్ దగ్గరికి వెళ్ళడం మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం అది అది ఇది ఇలాంటివి లేవు మాకు కూడా కొన్ని అలాంటి సందర్భాలు డైరెక్టర్స్ రెచ్చిపోతుంటాం యూజువల్ గానే వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం అది ఇది ఇది అని రావట్లేదు ఇంకా ఒక నాలుగైదు టేకులు ఏంటి ఆరు టేకులు ఏంటి యాక్చువల్లీ సినిమాలో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మోస్ట్ బెస్ట్ కెమిస్ట్రీ నాది గుణశేఖర్ గారిది తర్వాత నాది ఎందుకంటే ఇంత నాకు యూనో నేను చాలా విన్నాను దాట్ గుణశేఖర్ గారు చాలా టేక్స్ తీసుకుంటారు వెరీ పర్టికులర్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ టేక్ విల్ గో సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ టేక్స్ మేము విన్నాం నేను ఇదే నేను ఇదే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఓకే ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చాను సెట్ కి ఎవ్రీ టేక్ వాజ్ ఆల్ జస్ట్ లైక్ అంటే మనకి సమంత గారు అనగానే చాలా ఒక యూత్ అయి కాను ఇప్పుడు తనకి ఫ్యాన్స్ కానీ అందరూ కానీ ఓ తను ఎలాంటి డ్రెస్ వేసినా తను ఒక ట్రెండ్ సెట్ తను యూత్ అందరూ ఫాలో అవుతుంటారు వెరీ అల్ట్రా మోడర్న్ గా క్యారెక్టర్స్ 
ఒక రామలక్ష్మి లాంటిది మధ్యలో ఒక మెరుపులా మెరిసింది సో నేను కూడా ఆవిడ్ని ఈ క్యారెక్టర్కి అడాప్ట్ చేయడానికి టైం పడుతుందేమో ఒక కథ అయితే చెప్పేశాను సో అని అనుకున్నానండి సెట్కి వచ్చే ముందు వరకు అంటే మరి కోయిన్సిడెంట్గా తను కూడా ఈ కరెక్ట్గా ఈ సినిమా జరుగుతున్న టైంలో ఒక స్పిరిచువల్ జర్నీ లాగా ఈ చార్దాము ఇవన్నీ ఈ హిమాలయస్ యాక్చువల్గా అయితే ఈ కథ జరుగుతున్న ప్రదేశాలన్నింటికీ ఆవిడ చాలా కోయిన్సిడెంట్గా వెళ్ళారు ఆ ఉత్తరాఖండ్ కశ్మీర్ ఈ హిమాలయాస్ ఇవన్నీ సో ఆ చార్దాం విజిట్లు ఇవన్నీ అంటే చిన్న స్పిరిచువల్ కనెక్షను ఆవిడికి ఏర్పడింది ఆవిడ ఎంత మోడర్నో అంత ట్రెడిషనల్ కూడా సో తనకి ఇలాంటి ఒక మైథాలజీ స్టోరీ స్టోరీని బాగా రెస్పెక్ట్ చేశారు ఆవిడ ఈ స్టోరీని చెప్పాలి సిన్సియర్గా చెప్పాలి అని ఎప్పుడైతే అనుకున్నారండి నాకు శకుంతల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనిపించిందండి నాకు తను గెటప్లో నుంచి రావటం ఏంటి నేను ఇంకెక్కువ బ్రీఫ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు ఆవిడ నేనే వండర్ అయ్యవాడిని ఏంటి ఈవిడ ఇంత ఈజీగా చేస్తున్నా చూస్తే ఇంకా అసలు ఎక్కడ నాకు మేము ఇద్దరం డిఫర్ అవ్వలేదండి ఈ సీన్ ఎలా కావాలి ఆ సీన్ ఎలా కావాలి ఇది సరిపోలేదు ఇది ఇదని మీటర్ కరెక్ట్గా ఉందండి అదే మీటర్ అలాగే మెయింటైన్ చేసాం అనమాట ఆ విషయంగా నేనే వండర్ అయ్యాను మీ సినిమాల్లో హీరోయిన్ని మీరు కూడా అంతే అందంగా చూపిస్తారు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా అంతే బాగా తీసుకుంటారు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ద సాంగ్స్ మీ సినిమాల్లో మేము అలాగే చూసాము హీరోయిన్స్ ని అర్జున్ కానీ ఒక్కడు కానీ అన్నిట్లో కూడా రుద్రమదేవి ఇంకా మీకు కొంచెం స్త్రీ పక్షపాతి మాకు నచ్చుతుంది అది చాలా సో ఇట్స్ వెరీ నైస్ అండి అండ్ అలాగే సమంత గారు కూడా మీరు ఈ శకుంతలం కాదు ఈ ఓ బేబీ తీసుకున్న లేదంటే ఈవెన్ ద స్మాల్ బిట్ నాకు ఇది ఒక పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ మై థర్డ్ ఫిల్మ్ అండ్ స్టార్ట్ విత్ గునో సోర్ యాక్టింగ్ విత్ శామ్ ప్రొడక్షన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఐ లవ్ ద మోస్ట్ ఇస్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ which I felt, ఇప్పుడు న్యూ జనరేషన్ ఇట్స్ అ మెథాలజీ ఫర్ మిలేనియల్స్ ఇ షుడ్ వాచ్ ఇట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ హౌ వీ హ్యావ్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ కంటెంట్ ఇన్ అవర్ కల్చర్ ద సేమ్ టైమ్ వీ నో ఎవ్రీబడి నో రోమియో జూలియట్ ఎవ్రీబడి నోస్ ఈవెన్ ద మిలేనియల్స్ ఎవ్రీబడి బట్ హౌ మెనీ అవేర్ ఆఫ్ దుష్యంత్ అండ్ శకుంతల స్టోరీ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇన్ దిస్ ఐ మీన్ న్యూ జన్ ఇన్ మిలేనియల్స్ ఎస్పెషలీ సో దాట్ రియలీ ఎక్సైట్స్ మీ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ వెన్ నీలిమా టోల్ మీ ద స్క్రిప్ట్ ఫ్రమ్ ద దాట్ మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సైటింగ్ మీ ద మోస్ట్ So I feel, yeah, that everybody should enjoy. <laughs> Amazing. Samantha Gar, now, Neelima Gar, you can tell me about one thing. What do you say? Like, as a producer, she is... Core of the film. Core of the film. Mm-hmm. Yes, <laughs> she had the core idea for the film also. Yeah. <laughs> And Gold Shekhar Gar, you can tell me. He's a genius. Mm-hmm. Yes. He's always thinking something big, uh, something entertaining, yeah. something very hard. creative. <laughs> And very hard. Hard. <laughs> ah, easy way. Undu. Easy way. Undu. Undu. <laughs> But you don't have to do it easy. You don't have to do it easy. You don't have to do it in history. You don't have to do it in the cinema. You don't have to do it in the cinema. I think from childhood, sir, you have to do it in the cinema. I think from childhood, sir, you have to do it in the cinema. Okay. And about Dev. Prince Charming. మేము కష్టపడ్డాలి సో అదండి సంగతి మేమైతే ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తారీఖున థియేటర్స్ కి వెళ్ళి అలా హాస్టాక్ ఈ సినిమా చూడడానికి రెడీగా ఉన్నాము ఎందుకంటే శకుంతల అండ్ దుష్యంతుల కథ అలాగే మా బుజ్జి ఆర్హ ఇలా చాలా మోహన్ బాబు గారు కబీర్ బేడి గారు అలాగే మధుబాల గారు ఇంతమంది తారాగణంతో ఇంత అందంగా తీసినటువంటి ఈ సినిమా కోసం హూ వుడ్ ఇంట్ వాంట్ టు గో టు థియేటర్స్ అండ్ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓటీటీలో చూడడం అనేది ఐ ఐ డోంట్ థింక్ ఇలాంటి సినిమాలు దే డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్ మనం అక్కడికి థియేటర్స్కి వెళ్ళే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అంతకుముందు వచ్చినటువంటి యశోద సినిమాని అలాగే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాము అండ్ ఇప్పుడు ఇది కూడా అండ్ మిమ్మల్ని మేము ఇంకా చాలా తెలుగు సినిమాల్లో చూస్తాము మీరు ఇంకా బోలడంత తెలుగు మాట్లాడతారు మీరు తెలుగు డబ్బింగ్ చెప్పేస్తారు అన్ని అయిపోతుంది ఎందుకంటే మీరు నా ప్రోగ్రామ్లు చూస్తారు అబ్బో ఇక్కడ న్యాచురల్ ఫ్లోలో వచ్చినట్టు ఉండాలి మళ్ళీ మనం కలుద్దాము ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తారీఖున థియేటర్స్ లో సినిమా చూసిన తర్వాత సక్సెస్ మీట్ లో ఏమంటారు సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ